संसाणी इंदिरागांधी नाशनल ओपन यूनिवेटी इंडिया सेंट्रल गवर्मेंट यूनिवेटी आरपति आरंभ यूनिवेटी आूनिवेटी रीजियनल सेंटर को इंदिरागांधी नाशनल ओपन यूनिवेटी क्रेडिबिलिटी अलग ए मत यूनिवेटी व्यतस्तुटिकेशन कौंसिल पेरुपीय सर्वकलशाल सर्वकलशाल जनकीय विद्याभ्यास प्रबलता अब नीवन पेटृक इंदिरागांधी नाशनल ओपन यूनिवेटी इत ओपन यूनिवेटी आये इग्न प्रोग्राम इंदिरागांधी नाशनल ओपन यूनिवेटी चुकी इग्नो एल इग्नो इग्नो अ प्रोग्राम अीजियनल सेंटर अदायजनल अदरमेंट यूनिवेटी प्रोग्राम 
അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് നമുക്ക് വിഷയസ് നോക്കാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലെ റീഗണ സെന്റർ ആണ് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ റീഗണ സെന്റർ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് കൊച്ചി റീജണൽ സെന്ററിന് കീഴിൽ വരുന്നത് ആറ് ജില്ലകളാണ് അത് എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് കോട്ടയം ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ ഇത് കൂടാതെ യൂണിയൻ തിയേറ്ററിലെ ലക്ഷദ്വീപ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ അണ്ടർ കൊച്ചി റീജണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് കൊച്ചി റീജണൽ സെന്ററിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് കൊച്ചിയിൽ മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു മുഴുവനായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെ നമുക്കൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്താൽ അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെ രണ്ട് ലെവലും സാധാരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലെവലിലുള്ളതും ഉണ്ട് കൂടാതെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം പി ജി ഡിപ്ലോമ പിന്നെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് പിന്നെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് അതാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശദമായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇതിനേക്ക് പൊതുവെയുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാം കാറ്റഗറിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ സെന്ററായ കൊച്ചിയിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ചേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പൊതുവെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമുകളും എല്ലാ റീജിയണൽ സെന്ററുകളിലും ഓഫേഡ് ആക്കാം ഓരോ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെയും കീഴിലുള്ള സ്റ്റഡി സെന്ററുകളിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഓഫർ ആണ് ഓഫേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ എത്ര പ്രോഗ്രാംസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ആ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതില് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ കറണ്ട് ഡേ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാരണം കുറെ ദിവസങ്ങളായി അഡ്മിഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് മറ്റു ചില സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ഓഫറിലില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഒരു ഏറെ നാള് അത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ആവശ്യത്തിന് സമയം കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ഡിപ്ലോമ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസും പി ജി പ്രോഗ്രാംസുമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എല്ലാ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് മാക്സിമം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ടൈം ഇൻഡിൽ ഓഫർ ചെയ്യും ഇതിനവിൽ പൊതുവെ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് രണ്ട് സൈക്കിളുകളിലാണ് ആദ്യത്തേത് ജാനുവരി സെഷൻ പിന്നെ ജൂലൈ സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ആൻഡ് ജാനുവരി സെഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓഫർ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ബി എ ബി എസ് സി ബി കോം പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം അത് കൂടാതെ ലൈബ്രറി സയൻസ് ടൂറിസം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പറയാം ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എ ജി അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സൈഡ്സ് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബി എ എച്ച് എന്ന് പറയും അത് ബോണസ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയും നമ്മുടെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ട് അത് രണ്ട് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബേസിൽ രണ്ട് ലെവലാണ് ഈ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ബി എ ജി എന്നറിയുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ബി എ എച്ച് എന്നറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസം ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും ജനറൽ ഡിഗ്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാണ് വ്യത്യാസം 
ഈ ഓരോ പേപ്പറും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രെഡിറ്റിലാണ് സംവിധാനം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥി എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ കണ്ടന്റ് വൈസ് ആണ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം വരും അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കണ്ടന്റും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ സിലബസ് കരിക്കുലും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ളില് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഔട്ട്കം അറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെ എത്ര ക്രെഡിറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒരു തേർട്ടി അവർ ക്രെഡിറ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഐ ഡി എ ഡി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മണിക്കൂർ സമയം ചെലവഴിച്ച് ആ കുട്ടി എത്രമാത്രം നോളജ് ഔട്ട്കംസ് നേടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് നേടുന്നു ആ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസിന്റെയും ഈ ടൈമിന്റെയും കണ്ടന്റിന്റെയും എല്ലാം കൂടി ഒരു ഒരു സെറ്റാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അതിനോട് ഒരു പേപ്പർ അല്ലെ ഒരു കോഴ്സ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വിദ്യാർത്ഥി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയായി വിനിയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിന്റെ ലേണിംഗ് അക്കം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ അല്ലെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചരിത്രയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ജനറലും ഓണേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം എല്ലാ ഡി എ ജി പ്രോഗ്രാംസും ജനറൽ പ്രോഗ്രാംസും വൺ തേർട്ടി ടു ക്രെഡിറ്റ്സും നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതേസമയം അതേ പ്രോഗ്രാം അതേ ലെവലിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ കണ്ടന്റ് വൈസ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് പഠിക്കാനെന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ പഠിക്കാനുള്ള മാറ്റർ ഓഫ് കണ്ടന്റ് അതിന്റെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കണക്ക് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം കോഴ്സസിൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സർവകലാശാലകളിലും ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നിലവിൽ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് ഇതിനോയുടെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ബി എ ജിയും ബി എ എച്ചും ബി എസ് സി ജിയും ബി എസ് സി എച്ചും ബി കോം ജി ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്രെഡിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് കൂടി അറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാധ്യത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് സംവിധാനം എന്നതിന് അർത്ഥം അതാണ് സി ബി സി എസ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ തേർട്ടി ടു എന്നും വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈ വൺ തേർട്ടി ടു വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനുള്ളിൽ ഏത് കോഴ്സ് കോഴ്സ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ സിലബസ് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെ ഫോർ കോഴ്സസ് ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പലതായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അതിൽ ആ ഇലക്റ്റീവിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ആ ഒരുപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണം കൂടുതലെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിരിക്കണം പക്ഷേ ആ ക്രെഡിറ്റിനുള്ളിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ബി എ ജി സെലക്ട് ചെയ്യുന്
നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഡിഗ്രിക്ക് എടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് ഇലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മെയിൻ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോകാറുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മുന്നിൽ വരികയാണ് പിന്നെ സോഷ്യോളജിയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഇക്കണോമിക്സും ബാച്ചിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ മുന്നിൽ എം എ ഇക്കണോമിക്സ് ചെയ്യുക എം എ സോഷ്യോളജി ചെയ്യുക എം എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അതാണ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോട് കൂടി ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ നോക്കൂ ബി എ ജി പ്രോഗ്രാമുകളില് ബി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എസ് സി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറലി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബി എ ജി ബി ഫോം ജി ബി എസ് സി ജി ബി സി എ ബാച്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബാച്ചർ ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസസ് ബാച്ചർ ഓഫ് ടൂറിസം ബാച്ചർ ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ് ദെൻ ബാച്ചർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് അത് റിവൈസ്ഡ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചോദിച്ചാല് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബി ബി എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന്റെ ബാച്ചർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഇൻ റീറ്റെയിലിന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബി ബി എ ആർ എൽ എന്ന് പറയും ബാച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ റീറ്റെയിൽ അതുപോലെ ഒരു വൊക്കേഷണൽ സ്റ്റഡി വൊക്കേഷണൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ബി എ ബി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചർ ഓഫ് ആർട്സ് വൊക്കേഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് ജനറലി നമുക്ക് ബാച്ചർ ഓഫ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഓണേഴ്സും കൂടി പറയാം ഇതേ ബി എ ജി പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിൽ ഉണ്ട് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിലെ ഇക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സൈക്കോളജി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോഷ്യോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ആൻഡ് സൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത്രയും ബി എ ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓഫർ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ടെൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിരുന്നു ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വലൻസി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതായത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററസി മിഷീഡിയ അതേപോലെ മറ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ബോർഡുകൾ നടത്തുന്ന ടെൻ പ്ലസ് ടുവിന് സമാനമായത് അതുപോലെ ടു ഇയർ ഐ ഐ ടി ഐ ടി ഐ പ്രോഗ്രാംസ് ഇതൊക്കെ ടെൻ പ്ലസ് ടുവിന് ഇക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില പോളിടെക്നിക്കലിലെ ചില പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ടെൻ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വലൻസ് ആയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള ഏതൊരു ഈ പറഞ്ഞ ബി എ ജി ബി എ എക്സ് പ്രോഗ്രാംസിന് ജോയിൻ ചെയ്യും നമ്മളുടെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എല്ലാ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലും ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹിന്ദിയിലുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാച്ചിലെ ഡിഗ്രിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് ഈ ബി എ ജി പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ടോട്ടൽ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫോർ ഫുൾ പ്രോഗ്രാം പക്ഷെ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു സൗകര്യം സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്തു കാരണം ഇവിടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി വളരെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതമാണ് ഇയർ വൈസ് പേ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് സൗകര്യം തന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മാത്രം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അതെന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലോ തേർഡ് ഇയറിലോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇയർ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഫീ അടയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ
പകരം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവായിരത്തി ഏഴിന് പകരം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ പത്തഞ്ഞൂറിന് പകരം പതിനൊന്ന് എഴുന്നൂറ് വരും ഫുൾ പ്രോഗ്രാം അതാണ് ഓണേഴ്സും ജനറൽ ബി എ പ്രോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ ബി എ ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇനി ബി എസ് സി ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയും ബി എസ് സി ജനറലിൽ നമുക്ക് ബോട്ടനി കെമിസ്ട്രി ജിയോഗ്രഫി ഫിസിക്സ് ജിയോളജി മാത്തമെറ്റിക്സ് ആൻഡ് സുവോളജി പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിനായി ലഭ്യം ഏതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻസിലാണ് ബി എസ് സി ജി പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ കൂടി എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സോഷ്യോളജി ഇക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനും അതിന്റെ ഒരു സൗകര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ സൗകര്യം ബി എസ് സിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഫിസിക്സും മാർക്സും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നീട് എം എസ് സിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെ ചോയ്സ് വളരെ വലുതാണ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണേൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എം എസ് സി മാർക്സിന് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ഫിസിക്സിന് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതൊരു കമ്പോണൻസ് ആർ ഓൾസോ ദേ കോമ്പിനേഷൻ ആർ ഓൾസോ ദേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്പീച്ച് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗകര്യം നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ജിയോളജി ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫി ആന്ധ്രപ്രദേശ് അത് ഓണേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജിയോളജിയും ജിയോഗ്രഫിയും ആന്ധ്രപ്രദേശും നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അതിന് ഒരുപാട് പഠന സാധ്യതകളുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഓഫർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ബി എസ് സിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ജിയോഗ്രഫി കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ട്വന്റി വൺ സ്കൂൾസിൽ ഒരു സ്കൂളാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ കീഴില് ഒരു ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന നമ്പർ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും ബാച്ചിൽ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ഇൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് അത് ഓണേഴ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഓണേഴ്സ് ആണ് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഉണ്ട് ജിയോളജി ഉണ്ട് ജിയോഗ്രഫി ഉണ്ട് ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബയോകെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയും കൂടി ലിങ്ക്ഡ് ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ബയോകെമിസ്ട്രി ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രിയിലും പോളിമർ കെമിസ്ട്രിയിലും പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബയോകെമിസ്ട്രി ബയോകെമിസ്ട്രി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ബയോടെക്നോളജി വരുന്നതും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ബയോ സയൻസും പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഇല്ല എല്ലാ ബയോ സയൻസിന്റെയും ഡിസിപ്ലിൻസ് നമുക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒരു എന്താ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിങ്ങൾ തുറന്നു വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടിയാണ് അത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്കീമിലാണ് ഈ ബയോകെമിസ്ട്രി വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളിലെ പോലെ ഒരു രണ്ടില ക്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ബയോകെമിസ്ട്രി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ രണ്ട് പിന്നെ കോഴ്സസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേപ്പറുകൾ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് ബയോകെമിസ്ട്രി മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ വ്യത്യാസം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ ഏതെല്ലാം പ്രോസസ് ആണ് ഇതിനോയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം സോ അത് അത്രയും നല്ല ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ ബി എസ് സി ജി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ബി എസ് സി ജിയുടെ എലിജിബിലിറ്റി ആ ബി എ ജിയുടെയും ഓണേഴ്സിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ബി എസ് സിയുടെ പറയുകയാണ് ബി എസ് സി ജിയുടെ സയൻസ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫീസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ ഏകദേശം അതായത് എലിജിബിലിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ മീഡിയം ഇതെല്ലാം ബി എക്കും ബി എസ് സിക്കും ഒരുപോലെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരും ഇയർ വൈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് വരും അതിനെയാണ് കാരണം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ നടത്താനുള്ള എക്സ്പെൻസ്
ഇഗ്നു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓഫ് ഇഗ്നുവിന്റെ സൈറ്റ് ലഭ്യം ഇഗ്നു വെബ്സൈറ്റ് ലഭ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് കേൾക്കൂ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇഗ്നു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ നിങ്ങൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോ ഒരു സെക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്കിലൂടെ അല്ല നിങ്ങൾ കയറുന്നതെങ്കിൽ വളരെ അധികം സൈബർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർഫിയറൻസ് സൈബർ ഇന്റർഫിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു ലോകത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഒരു പക്കയെ കാണും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യും പലപ്പോഴും നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ലിങ്കുകൾ മറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കയറി കഴിയും എന്നിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് അത് പോയി ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് പലപ്പോഴും ചില പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചും പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് നിർത്തിവെച്ച പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങളോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവരോട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ സെക്യൂഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇഗ്നു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കറക്റ്റ് ലിങ്കിൽ തന്നെ കേൾക്കുക അത് അതിനകത്ത് ഇഗ്നുവിന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും അതിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്നുവിന്റെ ഹോം പേജിൽ സ്റ്റുഡൻറ് സോണിൽ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾ ഇഗ്നുവിന്റെ ഹോം ഇഗ്നുവിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറുക ഹോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോമിൽ സ്റ്റുഡൻറ് സോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാം ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ തൊട്ടടുത്ത ഹെഡിങ് സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളതാണ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഡൗൺലോഡ്സിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒന്നും മെനു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി പ്രോസ്പെക്ടസിന്റെ ലിങ്ക് കാണിച്ചു തരും അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഇതിന് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയിടും എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് അവനവന് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പഠിച്ചാൽ പ്രയോജനമുള്ളതായ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിലേക്ക് പോയി അതുവഴി നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചിങ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റിയിലെ ഞങ്ങൾ വിട്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാനിതൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി കാണിക്കാം ട്വന്റി ടു ഇതേപോലുള്ള പ്രോഷകർ നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യപ്പെട്ടു ഇഗ്നുവിന്റെ കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഇഗ്നു ആർ സി കൊച്ചിൻ ഡോട്ട് ഇഗ്നു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ ആർ സി കൊച്ചിൻ ഡോട്ട് ഇഗ്നു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഇതിൽ കാര്യത്തിൽ അവിടുന്ന് ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ബ്രോഷർ കാണുക ബ്രോഷർ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് എത്ര സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ബിജിനസ് സെന്റർ കൊച്ചിന്റെ കീഴിൽ ഓഫറിൽ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കിപ്പോ കറന്റ്ലി നയൻറ്റി ടു തൊണ്ണൂറ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫറിലുണ്ട് നമ്മുടെ കീഴില് മുപ്പത്തി മൂന്ന് തേർട്ടി ത്രീ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിയർ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏത് സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിലിമിനറി പഠനം നടത്തിയിട്ട് വേണം ഇതിനുവേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇൻ ഡേസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അതൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് പറയുന്ന സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഈ ഡേ പ്രോഗ്രാം ഓഫർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഈവൻ റീജിയണൽ സെന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഉള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസേൺഡ് റീജിയണൽ സെന്ററിലേക്ക് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊച്ചിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സി കൊച്ചി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഇഗ്നു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം റീജിയണൽ സെന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ബ്രോഷർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അത് റീജിയണൽ സെന്റർ കോച്ചിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം
polling slash ibnu admission summit dot edu dot cs ini lah alang kelir ini kan ni yang ni ada yang beranjak registration link bil main website je kiri out of registration link bil polter fresh admission klik ini bil apa ni yang ni Anda ingat ke? Admission yang ini tu lah, awal sebab begini macam ni. Kita begini korang tu contoh. Yang ni yang ni, begini macam macam ni. Ni ni leh, sebab ni kita dah tahu, kita korang dekat. Apa? Register online itu baru ini. Aling ni leh. Ada ada, begini begini site ni keluar. Register online ni leh, klik ni leh. Ada leh fresh admission ni klik ni leh. Tapi ini dia boleh, baru sampai ni. Ada orang tu tu ni yang ni kan? Begini site ni keluar, mana kan? Ada ada register online, kan? Ada lagi ni leh, clear right leh. आदिले फ्रेश एडमिशन दो को एकेडमी काउंसलर पोर्टल नेक्स्ट डे हमारे मार्क की रेज़ चंडे फ्रेश एडमिशन कार्ड आदिले क्लिक किया आदिले क्लिक किया बोल इंगेने वाले पेज तरफ ये बड़े क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर इन आ न्यू रजिस्ट्रेशन ने लिखे कि इंबा निंगल डे निंगल के उड़िया डायरेक्टी रजिस्ट Anginnya, kau tu ikhlas je ada tu kau tu beri kau, ni ni kau tu kan, asap ni jaya, asap ni jaya ni ni kau, kau dia dah login ID, password, kau dia juga cuma tu mungkin orang tu bawaan ni cuma message je, ni ni kau mail ni kau, ni ni kau, ah, itu asap ni pun password dia juga cuma tu, pada dah ada orang je, mungkin orang tu bawaan ni, ni ni kau tu, 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 ni Documents ke upload ini, fees buat aja, confirmation ini dia, itu jaya, confirm jaya itu, ni ngelak kod confirmation ni, kurang sih sami oleh, ini orang dah dijual, ni ngelak kod itu jumlah documents, ni ngelak claim jaya itu jumlah credentials, ni ngelak verify, verify itu, ada lang seri orang yang mungkin, allam oki orang yang mana, ini dia will confirm your admission, ni ngelak dengan beri enrollment number, tadi, online ni, ni ngelak mail ni, ni ngelak mail ni beri Ninggal deh credential le, ini dia upload ini deh documents clear ada, al kana baca ni le, alang ni beranda ni le custom le, ni le piece ada cepat le, ini tu le kau ni ni le ada, apa kau ni tu ni ceritanya ninggal ker, further proceedings ni ada, abis clear je ya, ninggal deh deficiency ni deh le orang ni clear je ya, issue resolve je ya, abis kering bot, again you will get the confirmation of your admission, then enrollment number, now you are a student, ini tu no, bye. Apa itu? Pada lekari ini, ini berita baru yang anda, anda login cedah beri bank PT ini ada beberapa program, so ada beberapa program cedah kian anda pandai ke mana dulu, apa lekik cedah beri itu, anda ada proses pandai ke mana untuk select kian lekik proses. So dalam hari registration proses lekari ini, admission ni mesti ada application pilih involve, beri anda lekari. Application pilih yang lekari guidelines lah, kita buat kita dapat cedah untuk cedah wise note itu, beri nama, anda terms and conditions, so kemudian anda lekari cedah itu beri nama, minyak itu, port, minyak anda kiri, beri tanda suri lagi, mungkin mana kita cedah ambil. In case if you are not Mr. Convenience is not a good thing. If you want to do it, you will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. Common Service Center is there. They will go to the IGNU admission. They will be able to do the IGNU admission. They will be able to do the IGNU admission. This is not the case. The National Law Protection University is not the case. It is not the case. It is a help desk. Ninggal ni erat ninggal tu certificate selam pun beri nama foto atau pun beri nama. Oh, apa ni ninggal ready aja weekend tu sangat dia lalat kaya ni macam. Ini ninggal tu sistem orang ni. Ninggal ni ada certificate ni. Certificate ni mana yang bok? Ten ding dia tu. Air second. Certificate, a mark list. Pini. Ninggal tu. Kaya ninggal tu special category ni macam ni. Kalau ibu tu ada tu ni sudah dah nak ambil ni. Ah special category ni kena caste certificate. Alangkah lebih physically handicapped dari itu, orang itu ada. Ok, kalau ini urut dia, dia lalum, ni mana scan je, ada hundred kb korai ata, food ata, hundred kb food ata, dokumen dia, file lagi. Ini ni ane file aku ni ada nolak guidelines ni, dua ni ada guidelines ni ada barang ni cutter. Tapi kalau ni balas ni pun tu ada, cuti. Ada lalum ready ya, kita ni kita foto orang ni, ni ada signature. Pini, ni mana le, account dia ni mana? क्या शुरू ट्रांसफर किया है बेटन का करते हुए ट्रांसफर या बेटन का करते हुए वो रो साउंडरी हो लाइक है करेंगे कारी मतलब रेडी आके बच्चों को लेना एडमिशन लेना तो हमें नहीं लगा एडमिशन के कारी में चाहिए आपका फिर ने इधर आप प्रोग्राम में डिटेल्स आना जाने के पर जाने के मन से आती है ना तो मैं
അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരു റീജിയണൽ സെന്റർ മെയിൻ അഡ്രസ് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആർ സി കൊച്ചിൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആർ സി കൊച്ചിന്റെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുവിന്റെ ടോട്ട് മെയിൻ വെബ്സൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആർ സി കൊച്ചിന് ആർ സി കൊച്ചിൻ ഡോട്ട് ഇൻ ഡോട്ട് എസ് സി ഡോട്ട് ഇൻ എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചിനിൽ വന്ന് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിസപ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുക റിസപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സ്വീകരിക്കുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് അവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സെന്ററിനെ കൊച്ചിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ റീജിയണൽ സെന്ററിലെ പഠനം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വാച്ചുവൽ ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും സമയം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഇത് തുടർന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്